很多 Android 的用户、哦、在转换成 iPhone 的时候，会觉得 iPhone 好难用哦，难用哦，难用哦。哎，其实是 Android 的用户误会了 ，iPhone 一点都不难用。很多情况下呢，都是 Android 的用户并不习惯 iPhone 的使用方式哦。所以今天这个影片呢，我会分享五个 Android 用户在转换成 iPhone 的时候必须要知道的，甚至是对于一些 iPhone 的新手们呢，多多少少都会有帮助。Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是三号，一个喜欢苹果产品的 KOL。如果你也对 Apple 的资讯或者是 Apple 的产品，像是 MacBook、iPhone 跟 iPad 的使用方式感兴趣的话呢，欢迎你订阅我的频道哦。而且我会在我的哔哩哔哩、Facebook、IG 和我的微博呢，每一天都上传关于苹果的非常劲爆、非常实用的最及时的资讯。所以呢，你对这一方面的资讯感兴趣的话，欢迎你就订阅我的频道啦。今天呢，我就会分享五个对于一些 iPhone 的新手们来讲是特别实用的 tip， 而且呢，我觉得第四个啊是最重要的。事不宜迟呢，我就把我的摄像头从 iPhone 转移到我的 MacBook 来哦。所以如果你等下看到画面有点不太清楚的话，就多多见谅啦。当然，我希望有人可以赞助我啦。<笑>现在我们看到这个 iPhone 呢是没有按钮的，从 iPhone 10开始呢就没有按钮了。很多 Android 的用户呢就很难适应哦，因为他们没有这个按钮在下面。那么没有按钮呢，我们有没有按钮的做法？通常 Android 的用户呢，他们有三个 button， 第一个 button 呢就是 back button， 第二个 button 呢就是回到 home， 第三个 button 呢就是来看开启了哪一些 app。首先我们先看第一个，就是正在开启了哪一些 app。其实也很简单哦，就是我们从这边这个界限啊，我们拉上来。拉上来过后，就可以看到正在开启的哪一些 app。所以我们可以向左向右移来看哦。如果要关闭不要用的 app 呢，只要推上去就可以了，蛮简单嘛，对不对？所以呢，我们要回到 home 呢，其实也是一样的道理。例如我现在开启 insta， 看到吗？我们下面还有一个线，所以我们只要推上来。我们就回到后面了，简单吗？第三个呢，就是 back button。基本上呢 ，iOS 的 app 哦，它下面都会有一个 back button， 或者是它会在左上角这边。说先是这个左上角有一个 back， 所以我们按一下它就回去了。其实很多在 iOS 呢，他们都是这样子的底载哦。如果是新的 iPhone 的话呢，我们从我们的右上角滑下来。这一些呢，就是全部的 shortcut key。如果你是 iPhone 10之前的话呢，你是从下面滑上来的。如果我们要开启 WiFi 的话，我们只要点击这个蓝色的就行了。如果你要看更多的 shortcut 呢，你可以长按这里，然后它就会开启这全部，像是飞行模式啊，我们的 mobile data、WiFi、Bluetooth、AirDrop、Hotspot 都会在这里。你现在如果要看你在开启哪一个 WiFi 的话呢，你只要点击这个 WiFi 99。它就会这边有其他的 WiFi 的选择给你哦，同样的不出点一下就可以开启了，然后就按长久的话，你就可以看到有哪个不出可以 connect。当然了，这里还有很多其他的那些 s h o r t c u t 了，我们就没有一一讲解了。然后呢，在 Android 哦，我们导入东西的地方都是叫做 Play Store， 而 iPhone 导入的地方呢，只是叫做 App Store。这个就是 App Store 最左上角的这个。所以我们要导入东西，只要点击进去，然后再按右下角 search， 我们就可以找我们想要的东西了，像是 Hall of Duty 就可以了。记得按这 get， 或者我们可以点击进去，确定这是你要的，然后你按这个 get， 按了这个 get 过后，如果是 iPhone Ten 之前的话，你是要 time print 的；如果你是用 Face ID 的话，只要看这是这个 screen， 点击两下就行了，它就会把你下载了。然后 Android 用户呢都会有一个问题哦，就讲我就算把声音调到最低最低最低哦，人家打电话过来的时候都有声音，都会响。其实这个声音呢是我们的 App 里面的声音，静音嘛，在另外一个地方来开启哦。然后它是在我们的 iPhone 的左手边，左手边这边推下去，就会有一个 Silent Mode。等你不要 Silent 的话呢，你就只要开启，它就会是这样子的。有些时候我们输入一些我们的字啊，一些 notes 啊，不小心抵掉掉好了，这样怎么办呢？很容易，就是只要你拿着你的 iPhone 摇两三下，它就会出现一个按都台病，就是把你之前东西按都回来，就回来了。所、so, 以我们还可以再摇多一下，然后是铝度刚才的台病。然后最后一个啊、哦、不，这不最后一个，这个是 bonus。当我们有这个 iPhone 的时候呢，一定要开启一个 Find My 的这个 app。So Find My 是什么呢？它是这一个的 icon， 我们点击开来
，好像你 iPhone、你的 iPad、你的 Earphone、你的 Apple Watch、你的 MacBook 都好，只要是同一个 Apple ID， 你就可以找到了。所以我们按 device， 所以这边我们就可以看到我的电脑啊，我的 iPhone 啊，它不可以显示一个非常精准的地方，可是它可以显示一个在这个附近啊，这个这样子的一个地区，所以你可以大概知道，哎，你的东西现在大概在哪里。之后我再做多一个影片，再跟大家讲。好了。大概就是这样子的，但是这个只是非常 basic 的东西哦。如果你们有更好的话呢，我欢迎你们真的留言告诉我，然后我会再做多一个视频来分享给大家，希望可以帮助到更多人。好了，我回来啦。如果你觉得刚才的分享呢对你有所帮助的话，欢迎你按赞、订阅和留言，当然也要分享给你的身边的朋友哦。我相信很多人都有这一方面的困扰，希望可以帮助到更多人。如果你有其他使用小技巧，或者是你在使用 iPhone 上遇到什么问题的话，欢迎留言告诉我，我们一起来讨论。我相信没有解决不了的东西。那么我是陈浩，我们下一个影片再见，拜拜。